Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Saúde Marília, aqui na nossa TV Marília, o programa que discute saúde semanalmente com profissionais da área de saúde que atuam aqui na nossa cidade de Marília. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail saudemarilha.unimedmarilha.com.br O programa Saúde Marília discute saúde com preservação da ética, com profundidade na discussão e responsabilidade do tema. O tema a ser discutido nessa noite, o um tema muito importante dentro da ginecologia e obstetrícia, infertilidade. Fertilidade é a capacidade de gestar ou conceber até a viabilidade fetal. Assim, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia define como infertilidade o casal que não consegue levar a gestação a termo. A esterilidade seria, segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a incapacidade do casal em conceber após dois anos de atividade sexual regular e sem contracepção. Entretanto, outras organizações, como a Academia Americana de Medicina Reprodutiva, caracterizam a esterilidade como a incapacidade definitiva dos casais de gestar e a infertilidade como a falta de gestação detectada clínica ou laboratorialmente após 12 meses de relações sexuais. A Organização Mundial de Saúde demonstrou que a média de casais inférteis é de 1 um em 5 casais. Para debater o tema infertilidade, o Saúde Marília convidou nessa noite o doutor Félix Abrão, atual presidente da Regional de Marília, da Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo. Doutor Félix, prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Nós perguntaremos inicialmente quais são as causas da infertilidade. Boa noite. Boa noite, doutor Milton Marquioli. Obrigado pelo convite. Está sempre às ordens que podemos esclarecer para a classe médica e os interessados nos assuntos, no caso da infertilidade. Como você já definiu, né? infertilidade é, e esterilidade, e você viu que nós temos dois grupos né? da infertilidade, que é definido, nós consideramos mais infertilidade, aquelas pacientes que há mais de um ano que ela vem tentando engravidar, e nesse período não usou nenhum método contraceptivo, Nenhum modo que você pode ter, a, a evitar uma gravidez, ela não conseguiu engravidar. A partir de um ano, dessas pacientes que vêm tentando engravidar, não consegue, nós vamos então investigar, nós vamos ver a causa que é o mais importante. A causa que é a partir dali você consegue então dar um bom tratamento para o paciente. Doutor Félix, qual que é a diferença entre infertilidade primária e secundária? Tá. A infertilidade primária, ela é a paciente que podemos dentro dessas duas entidades, pela FIGO ou Academia é, Reprodutora da Americana, uma define que, eu, como eu falei, depois de um ano, tá? vamos seguir isso aí que nós seguimos normalmente aqui, que essa paciente vem fazendo tratamento, faz de um ano, né? não, usando nenhum método contraceptivo não conseguiu engravidar, nós, e não engravidou nenhuma vez, não teve nenhuma gestação, e essa gestação não foi interrompida por um aborto, não houve nada. Essa paciente nós chamamos de infertilidade primária. Existem aquelas pacientes que depois de um ano tentando engravidar, né? Passou um ano, mas ela vem engravidar. E essa paciente não consegue com essa gravidez e a termo, mas engravidou. Essa paciente nós podemos considerar uma infertilidade secundária. Então, infertilidade secundária é uma paciente que engravidou, ou a gravidez foi a termo, ou a gravidez foi interrompida por um aborto, tá? A partir de um ano depois que aconteceu isso, essa paciente não consegue engravidar novamente, nós é, é, denominamos infertilidade secundária. A taxa de concepção mensal seria em torno de 20% e ao final de um ano 96%? Isso, dentro das estatísticas, você observa que a probabilidade, em geral... É, existe uma estatística que foi levantada e eles consideram que a população em geral das mulheres, em torno de 20% tá, anual, elas têm dificuldade em engravidar. Tá? Então, você pode ter em torno de 80% de gestações no período de um ano. Se você vê que também eles calculam o mensal, o mensal também dá isso aí. Tá? Então, tem, infelizmente, você vê que nosso índice de pacientes que 
anual, você tem que buscar um recurso, fazer um tratamento, buscar uma causa, por que, que ela engravida? Engravida, chega em torno de 20%. Dessas pacientes, 5% tem que buscar recursos, um tratamento muito mais sério, buscando a provavelmente é um tratamento de reprodução assistida. Existem os fatores comportamentais, ambientais e ocupacionais, e os biológicos determinam a concepção do casal. Eu gostaria de perguntar inicialmente ao doutor Férez, em relação aos comportamentais, em relação à dieta, exercícios, tabagismo, álcool, medicamentos, uso de drogas ilícitas e até listas como impedindo a concepção normal. Veja, Milton, a... Coisa simples, né? que às vezes passa desapercebido numa propedêutica, são pequenas situações que você às vezes deixa passar desapercebido. Uma paciente obesa, a estatística hoje, existe uma determinada doença, uma síndrome no ovário policístico, que envolve a parte hormonal, mas vamos ficar restrito à parte da obesidade. A obesidade, existe um trabalho mostrando que se as pacientes conseguem engravidar, em torno, é, desculpe, emagrecer, 10% do peso, ela, cada vez ela aumenta em torno de 10% a sua chance de engravidar. Então veja bem, a importância de uma paciente que está fazendo tratamento para engravidar, o emagrecimento. Então a obesidade, o primeiro fator que você quer observar, e passar isso para o paciente, é obesa ou é magra? A obesa, todos os trabalhos científicos mostram né, que essas pacientes têm uma dificuldade de engravidar. Então o fato dela emagrecer já é um tratamento que vem facilitar a gravidez. Dentro do que você citou, às vezes pequenas situações que você deixa de observar, usa né, algum gel na hora da relação sexual, né? a, uma paciente que às vezes deixou de fazer uma prevenção, e ela tem, um, um, talvez não cai dentro, mas, do outro, que, mas é importante, a presença ou não de processos inflamatórios no, né, no colo, terinho, deixando de fazer uma prevenção, e as pacientes têm uma, uma área de ectopia, que é que nós consideramos uma ferida no outro, essa ectopia vai dificultar uma gravidez. Uma paciente que fuma, tá? e coloca, mas não a questão só da dificuldade de engravidar, não só uma questão também de aborto. O índice é maior de aborto dos pacientes fumantes. O índice de aborto é maior para pacientes obesas. Tá? Então nós caímos dentro da infertilidade primária e secundária nessas situações. Tá? Então nós observamos que pacientes que emagrecem, ela vai aumentar em torno... Cada 10% do seu peso, 10% de chance dela engravidar. Tomar cuidado com o gel, uso de gel. Tomar cuidado com cigarro. Então são esses fatores que nós consideramos é, é, que está dentro de um comportamento da vida do paciente. Ela tem que mudar esse fator comportamental. Ou até mesmo é, número de relações sexuais. Você vê que coloca na estatística aí, o paciente tiver uma relação sexual por semana... 40% a chance dessa vacina engravidar. Ela vai aumentando conforme o número de relações sexuais semanal. Para duas relações sexuais semanal, aumenta para 60%. E em relação a três relações sexuais semanal, aumenta para 87%. Você vê que todos esses fatores são importantes você querer que essa paciente venha engravidar. Doutor Férez, fatores ambientais e ocupacionais. A exposição a algum produto que poderia, no uso cotidiano nessa profissão impediria a concepção? Sim, se você observa vários itens aí, é, chumbo, se você observa pessoas que manipulam muito chumbo, já foi comprovado algumas situações, tomar muito cuidado com mercúrio, né? Então, doenças profissionais em que a pessoa, profissão, ela envolve, às vezes, aquele profissional está manipulando determinadas substâncias, isso aí tem que tomar muito cuidado. Existe uma relação que é facilmente você encontrar em algumas... É, livros ou até no manuais que nós damos aos pacientes é, falando qual é esse número, principalmente chumbo, mercúrio, isso envolve, não esquecer do álcool, né? bebida alcoólica, drogas, como se coloca dentro das drogas, maconha, é, cocaína, às vezes não entra no fato de você não engravidar, mas engravidar e abortar. Então, é muito importante as pacientes que desejam engravidar ou que estão grávidas, que mantém essa gravidez para ele até a termo, tomar muito cuidado com o uso de bebida alcoólica, tomar cuidado com algumas substâncias como chumbo, como mercúrio. E você pode observar também que determinadas situações 
é, às vezes o paciente na hora de ter relação sexual usa determinadas substâncias químicas na vagina e também se pode prejudicar uma gravidez. Doutor Férez, entre os fatores biológicos, gostaria que o doutor comentasse ovulação anormal, trompas de falópio obstruídas, endometriose, patologias cervicais de colo uterino e ainda o aspecto masculino com azospermia, onde tamanho, forma e movimentos espermatozoides estariam alterados, contribuindo na concepção certo. anormal do casal. Certo. Quando nós vamos ver se é um casal, é muito importante avaliar o sexo masculino e o sexo feminino. O sexo masculino, nós pedimos o marido ou o companheiro, a pessoa, é, pedimos um espermograma. Né? Esse espermograma vai ser avaliado, a quantidade de espermatozoides, a qualidade dos espermatozoides, e a partir daí nós podemos definir se é o homem que tem algum problema ou é a mulher. Então o homem, praticamente, é um espermograma. Normalmente nós encaminhamos o homem, nós, a, o médico que mexe a parte de esterilidade, ele acaba, às vezes, no, a, a, nessa situação, às vezes, a, até tratando o fator masculino, se for uma coisa simples. Mas nós aqui, eu particularmente, tenho o hábito de mandar para o urologista e ele vai investigar. Então, não vou entrar nesse detalhe do fator masculino, mas, com certeza, é um principal exame inicial você começar a investigar. E tomar muito cuidado, que muitas vezes o homem já tem filhos. Isso a gente observa muito, Milton. Há pacientes que já têm filha, fala, ah, mas eu, eu sou meu, meu, é, meu primeiro marido, mas ele já tem, teve filhos com outra mulher. E aí a gente não deixa, às vezes, de pedir um espermograma. Eu, eu tive homens que já tinham feito vasectomia. Homens que não falou para a mulher que já tinha feito vasectomia. E ela tentando, vindo aí, querendo engravidar, naquele momento, faz um espermograma zero de azospermia. Totalmente sem... Doutor Férez, para finalizar a última pergunta desse bloco, gostaria que o doutor comentasse, então, alguns exames que são solicitados para o diagnóstico, história clínica, exame físico, ultrassom pélvico, curva de temperatura basal e mais algum outro exame que o doutor gostaria de comentar. Certo, então, terminando dentro da coisa e já complementando essa parte aí, das causas, você vê que tem problema, um principal causa, a mulher ela não ovular. Então ela não vai menstruar, essa paciente não ovulando, ela não vai conseguir engravidar. Então o paciente chega no consultório falando, eu tenho problema, não menstruo. Então ela vai ter um problema de ovulação, você vai ter que ter uma dosagem hormonal, FCH, LH, prolactina, ver a tiroide, né, TSH. Esses são os exames básicos, a partir desses exames você vai conseguir detectar algum problema de hormônio. E aí você vai dar uma indução da ovulação, o paciente vai tomar indutor da ovulação, que hoje... Nós temos várias no mercado de indutores de ovulação. Então, a primeira causa básica é um problema de ovulação. Vamos tratar através dessas medicações indutoras de ovulação. Mas você pode ter um problema de endometriose, que é essa doença que hoje aflige a mulher da modernidade. São focos de, é, de é, leucócitos, focos de, de, de determinados componentes que vai de, impedir a passagem de espermatozoides. Essa endometriose pode estar obstruindo as trompas, não dando essa obstrução não deixando passar os espermatozoides. É um exame que nós pedimos, às vezes, para o paciente de ultrassom, que vai ver se tem uma endometriose. E assim mesmo, a endometriose é um exame difícil de você, uma doença difícil de você contastar através de um ultrassom. Às vezes tem que fazer uma videolaparoscopia para você fazer um diagnóstico da endometriose, com isso fazer um tratamento com análogos, né? E aí você vai conseguir depois o paciente engravidar. Ou você vai pedir uma histrosalpingografia, é o exame que nós injetamos um contraste, esse contraste vai percorrer a cavidade uterina e trompas. E se esse contraste não tiver esse caminho, cavidade uterina, trompa, você pode detectar uma trompa obstruída. Aí essa paciente com trompa obstruída, infelizmente, é uma das principais causas, as principais dificuldades em tratamento para trompa obstruída. Essa paciente normalmente vai para a reprodução assistida. Existem causas mais simples de se tratar, às vezes uma ectopia no útero, você vai cauterizar, você vai resolver. Ou causas mais complexos, como miomas, esses miomas vão ser detectados pelo ultrassom. Essa paciente vai ter que ir para uma cirurgia, retirar desse mioma, ou por vídeo laparoscopia, ou videoceroscopia, ou o paciente que tem a cavidade do útero obstruída, através de sinecas uterinas. Aí você vai ter que fazer uma cirurgia de esteroscopia, desfazer lise das sinecas, para que a cavidade seja obstruída e essa paciente possa engravidar. 
Sal de Marília está debatendo nessa noite infertilidade com a presença do doutor Férez Abrão, representante da Regional de Marília da Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos com o tratamento da infertilidade. Voltamos com o Sal de Marília e o seu bloco final nessa noite debatendo o tema infertilidade com a presença do Dr. Férez Abrão, ginecologista, obstetra e representante da regional SOGESP, Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo. Dr. Férez Abrão, nessa parte agora do tratamento, nós perguntaremos inicialmente sobre a reprodução humana que é aquela em que o ginecologista começa em relação a esse tema infertilidade. Certo. Como disse anteriormente, o tratamento está é muito baseado na causa. Então, todos os tratamentos que eu já citaram, se você tem um mioma, você vai fazer uma, em algumas situações, a gente tenta resumir aqui, porque tem alguns assuntos que são complexos para você aprofundar. Então, em situações que você tem um mioma, você vai fazer a retirada do mioma, miomectomia. Se você tem sineca, você desfazer essa lise de sineca. Se você tem uma trompa obstruída, essa paciente vai para uma reprodução assistida. Então, dentro dos tratamentos, tudo depende da causa, tá? A causa, no caso da mais simples que você vai tratar, uma paciente, mas simples em termos, nem sempre é tão simples como nós imaginamos. Uma paciente com anovulação crônica, uma paciente que tem uma síndrome ovário poliestístico. Às vezes, nós conseguimos resolver um tratamento hormonal. Você vai dar um doutor de ovulação para o paciente e a paciente poderá engravidar, depende de cada caso, não dá para falar em porcentagem, Muitas pacientes perguntam qual a porcentagem que nós temos, muitos médicos ligam para a gente, porcentagem que a paciente tem para engravidar, os números, não tem como falar. Tá? Tem pacientes que você dá o um indutor de ovulação, esse indutor de ovulação, é acertar, hoje nós temos no mercado várias marcas comercial, o cromifeno, que é o mais comum, nós usamos é, para induzir a ovulação. Nessas pacientes, às vezes, não conseguem responder aos indutores simples de ovulação, nós temos que lançar a mão de medicações injetáveis de alto custo, Medicações essas que chamamos hoje também de indutor de ovulação. Esses indutor de ovulação eles vão super induzir, você vai dar um hiperestímulo ovariano, essa paciente vai ter múltiplos óvulos e com a chance maior de engravidar, mas com riscos maiores de tratamento, porque são super indutor de ovulação e você pode provocar uma síbia de hiperestimulação ovariana, que às vezes pode ser grave. Então, o paciente passa a desenvolver vários múltiplos cícolos, seja em torno de 5 centímetros, esse cícolo chega a crescer bastante e esse paciente vai ter que internar e fazer um tratamento mais complexo. Tem que tomar muito cuidado no uso desses indutores de ovulação, principalmente esses hiperestimulantes é, de ovariano. Esse tratamento é um tratamento simples, hormonal, simples novamente, dentro de uma colocação, mas que não precisa você partir de, imediatamente para o próximo passo, o paciente que fez várias, né, como falei já anteriormente, retirou o mioma, fez sineca, um paciente que você induziu a ovulação e ela não engravidou, você tem que lançar a mão, talvez, de um tratamento mais complexo. São pacientes selecionados, pacientes que já passaram por vários exames, pacientes que já passaram por cirurgias, às vezes paciente que fica dois, três anos ou quatro anos induzindo ovulação, é, desfazendo as sinecas, então o paciente que passou por cirurgia, várias cirurgias, essa paciente tem grande chance por uma reprodução assistida. Doutor Férez, então, se houver a falha nessa parte inicial do tratamento, eu gostaria que o doutor comentasse essas formas de reprodução assistida, inseminação intrauterina, fertilização in vitro, transferência intratubária de gametas, transferência intratubária de zigoto e micromanipulação de gametas embriões. São formas avançadas aí na forma do tratamento da fertilidade, eu gostaria que o doutor comentasse essas formas. Certo. É, você vê que tudo depende da causa. A inseminação intrauterina, normalmente são aquelas pacientes que passam, faz vários exames, como a histossopingografia está normal, exames hormonais, taxa hormonal, FCH, LH, é, prolactina normal. Essa paciente provavelmente tem um fator imunológico. O que, que é esse fator imunológico? Determinados anticorpos que nós chamamos de anticorpos anti-espermatozoides, mesmo esse hemograma de uma paciente sendo normal, 
quando vai fazer, ter relação sexual, as espermatozoides não consegue atingir seu objetivo. Essa paciente, nós vamos ter que lançar a mão de uma inseminação intrauterina. O que, que é? Nós fazemos um preparo, colhemos os espermatozoides, preparando só os melhores, chamamos, capacitamos uma, um exame de capacitação. Esses espermatozoides são colocados através de um catéter, nós damos um indutor de ovulação para o paciente, programando uma a data que ela está ovulando e nós colocamos, injetamos com, através de um catéter esses espermatozoides diretamente na cavidade uterina. Então essa é uma forma de tratamento, uma ensinação intrauterina em função da causa que você não consegue, só que você vê que tem que estar, isso é só pingografia normal, dosagem manual normal, você precisa ter todos os espermatozoides é normal para você usar essa, essa técnica de, de inseminação intrauterina. A partir daí você vai ter um paciente que não consegue engravidar, você vai lançar a mão no passo seguinte. O que é que é o passo seguinte? Você vai fazer com que nós dentro da reprodução assistida, colher, vai induzir essa paciente, indução de, de indutor de ovulação, você vai colher atrás, um ultra, colher atrás de um ultrassom os óvulos dessa paciente, você vai preparar os espermatozoides, esses espermatozoides são capacitação dos espermatozoides, e esse, nós, através de uma técnica de hoje é, de mais simples, que antigamente nós falamos de fertilização in vitro, colocar o espermatozoide, fazer a inseminação, colocando no óvulo. Então você tem, dentro da reprodução assistida, técnicas mais simples, que é a fertilização in vitro, que é vários espermatozoides fecundando vários óvulos. A partir do momento que você tem a formação dos embriões, esses embriões são transferidos através de um catéter intracavitário, via vaginal, Através de um catéter, colocamos o um embrião, hoje a, a, nós temos o dentro da ética, podemos colocar até quatro embriões na cavidade, tá? com a evolução do meio de cultura, com a evolução de todas essas técnicas, nós estamos colocando dois, basicamente, mas até quatro é permitido. Você pode fazer um tratamento para o paciente colocando através da videolaparoscopia, faz a videolaparoscopia, você induz a ovulação desses pacientes, colhe o óvulo, Pega o espermatozoide e coloca o embrião. Você pode também colocar esse embriãozinho, se é uma transferência de embrião, às vezes diretamente pelas trompas, às vezes não é uma técnica da bem. Ou você pode colocar os espermatozoides através da trompa via laparoscópica, que é a transferência de gametas, né? junto o óvulo, junto o espermatozoide, coloca num catéter. Pela via da laparoscopia, nós injetamos esses dois gametas nas trompas. Nós estamos chamando transferência de gameta e intrafalópico. Dentro da... é outra técnica. Que já também não se usa mais. Por quê? Porque hoje dentro da reprodução você tem a inseminação ou a transferência dos, dos embriões diretamente. Que nós chamamos, chamamos de inseminação intracitoplasmática. O que, que é? Basta você ter um espermatozoide. Às vezes o, o homem tem um problema de produção de espermatozoide. Faz uma aspiração com boa intestino em epidídeo aspira o espermatozoide, ou até na forma de espermátides, prepara esses, esses espermatozoides espermáticos, coloca através de um micromanipulador o espermatozoide dentro do óvulo, vai formar um embriãozinho, pega esse embriãozinho, formou o embrião, aí nós vamos colocar com o tateto e transferir para a cavidade uterina. Junto com isso, a mulher vai estar tomando bastante hormônios, hormônios esses na base de progesterona, hormônios para conseguir manter a cavidade o endométrio espesso, para conseguir manter essa gravidez, porque mesmo você fazendo essas técnicas de inseminação, técnica de processo, você tem que dar hormônios para conseguir segurar essa gravidez, para não descamar e não abortar. Doutor Férez, os dados conferem, após a utilização da reprodução assistida, a taxa de sucesso fica em nível de 60%? É. Depende de cada clínica. Se você puxar a sardinha para o seu lado, né, meu? você pode ter clínicas que falam que de 60%, 70%, 80%. A verdade é o seguinte, dentro da literatura, os laboratórios variam de 45% a 55%. É, você tem que ter técnicas avançadas, a qualidade do laboratório, desde manipulação, desde, você tem o ar, tem que estar esterilizado, você trabalha dentro de câmeras de fluxo contínuo, você né, toda manipulação no ambiente apropriado, Fazendo tudo, tudo isso, mais as medicações de qualidade, mais a capacidade do médico, você pode ter uma chance maior de gravidez. Então você vê que vários fatores interferem, mas a estatística nossa é de 45, 
na literatura, de 45% a 55%. No aspecto masculino, quando existia azospermia, a diminuição do número de espermatozoides, o que, que o andrologista ou urologista pode contribuir para que haja sucesso nessa reprodução assistida? Com certeza, se você observa na estatística, o fator masculino hoje é um fator que nós colocamos em torno de 30%, que faz parte dessa, dessa propriedade com nós. Você pode ter um fator masculino simples, alguns casos, infelizmente, se você observa na mina, nos dados, a 40% do fator masculino a gente não consegue investigar, não consegue descobrir o porquê, ela tem um fator que não está deixando engravidar. Então, o fator masculino é importante. Se você tem uma oligospermia, pequena quantidade de espermatozoide, às vezes, simples uso de medicações, como algumas vitaminas, vitamina E, algumas vitaminas, tudo bem. Mas você pode ter alguma gravidade maior, como uma varicocele, e esse paciente vai ter que passar por um processo cirúrgico, e assim mesmo, vai fazer vários programas para ver se depois na cirurgia de varicocele, você consegue melhorar a quantidade de espermatozoide. Ou, infelizmente, na azospermia, que você, a ausência total, a partir do momento que você investiu, é muito difícil você reverter esse processo, essa paciente vai ter que lançar a mão de banco de esperma. Ou o contrário também, pacientes que não têm uh, óvulos, vai ter que lançar a mão de ovo doação. Dentro disso tudo, você observa que você tem ovo doação, você tem banco de esperma, você tem hoje uh, biópsia pré-implantacional, que é você retirar a avaliação genética, escolha de sexo através da biópsia implantacional, você pode escolher um código genético X, Y, selecionar o filho, tudo dentro da, dentro da reprodução assistida. Doutor Férez, estamos chegando ao final do Sal de Marília. Eu gostaria que o doutor deixasse uma mensagem em relação à infertilidade e algum comentário também. Será que a rede básica de saúde, o SUS, pode ter no futuro todas essas técnicas? É, a mensagem é assim, primeiro que eu sempre falo para os pacientes né, e, e para os médicos do nosso local, é, a nossa intenção é sempre melhorar ou buscar tratamentos eficazes, de qualidade para nossas pacientes de Marília e estão buscando cada dia mais melhorar a laparoscopia, a esteroscopia a reprodução assistida nós, a Universidade de Marília no mar está tentando, nós estamos aí num trabalho em conjunto, os ginecologistas da cidade, da região montar aí na Unimar um, um projeto que você passa a ter para as pacientes um, uma reprodução assistida de qualidade o SUS existe um desempenho, não digo local, porque eu não conheço muito local, te falo a verdade, mas eu até conheço, mas não tem nada ainda, né? Se tem algum projeto nesse sentido, mas existe um estímulo do governo, estão mandando credenciar as escolas que queiram participar de um projeto, que queira é, um projeto que, que eles vão mandar recursos para poder é, montar um serviço de reprodução assistida para o SUS. Então existe. Tem escolas muito boas no nosso país, hoje em Perolobite, em Campina de Camp, em Ribeirão Preto, que são estimuladas pelo SUS, mas infelizmente a, 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 a verba é baixa, as pacientes têm que comprar essas medicações que são carregadas em torno de 2, 3 mil reais de medicação. O governo, em alguns lugares, eles dão todo o tratamento, você tem que comprar as medicações, são carisma. Então você vê que situação, as filas são grandes, você não consegue pacientes, você vê o número de pessoas esperando é muito grande então eu, eu espero que eu, a gente sempre, sempre é uma pessoa um médico otimista, né, meu, que acredita que isso venha melhorar no aspecto do SUS, que a paciente merece um tratamento com respeito, que eu sempre falo essa paciente com infertilidade ela vai gerar um angústia, um problema psicológico, psiquiátrico uma instabilidade do casal emocional e que uma família sem filhos às vezes não é uma família, isso gera um problema seríssimo para a nossa saúde de problemas psicológicos, psiquiátricos. Então eu acredito, sou otimista no SUS, otimista na nossa região, está montando um serviço de qualidade aqui em Marília também. Saúde Marília agradece a presença do Dr. Férez Abrão e suas considerações finais e agradecimentos finais, Dr. Férez. Eu agradeço né, meu, pelo convite, está sempre às ordens. Nós temos aqui em Marília um grupo de médicos que eu acho que é muito bons. A gente agradece sempre aqueles que sempre apoiou nós nesse projeto que é, vários amigos, doutor Jair, doutor Francisco, médicos que sempre... Às vezes os outros também, que a gente não cita todos, que poderia citar todo o pessoal que sempre teve em conjunto, nós estamos unidos aí. E é muito importante, mesmo os outros vinculadores, que às vezes não temos uma intimidade, mas que esteja participando, vão melhorar a medicina reprodutiva em Marília, que todo mundo vai sair ganhando, a paciente, os médicos, e nós vamos ficar... Então é, é importante, na minha é, modo de entender que mesmo os médicos, a gente não tem uma certa relação 
íntima, mas que esteja junto, que vamos pensar junto para que a medicina cresça e que a gente tenha uma, uma qualidade de medicina produtiva de Marília. Saúde Marília debateu nessa noite infertilidade com a presença do doutor Férez Abrão, presidente da regional Marília da Sogesp, Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo. Temas e sugestões podem ser enviados para o nosso e-mail, saudemarilha.unimedmarilha.com.br. Temos o apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.